acá está. está. Eh. Se enojó. Crea que él corre. Ahí están sus tentáculos, no puede ser. Me quiere agarrar. Corre. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más a esta serie llamada Little Orpheus. Y bueno, pues en el capítulo pasado, eh, después de haber rodado y rodado eh, como loco y formando una bola de nieve gigante, fuimos detrás del, de Tol, que es el loco que, es, que vive aquí, que ya había, ya sabía de este lugar, nos encontramos con él. Él es el tirano, el que está esclavizando a estos a estos seres azules los menk se llaman y bueno pues una vez llegando acá caímos al mar helado a las profundidades podemos respirar bajo el agua con un casco y bueno pues ahora estamos aquí dentro del, del mar amigos estamos encontrando muchos eh, naufragios muchos este muchos animales gigantes y bueno pues por ahí se está mencionando de, de algún kraken algún monstruo subterráneo Vamos a continuar amigos, espero que les esté gustando, acompáñenme Y bueno, pues exactamente nos quedamos aquí amigos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que continuar, tenemos que ir detrás de este cuate Tenemos que ver la forma de salir de aquí No quiero que el Kraken me coma Vean, hay muchas medusas ahí Vean más civilizaciones me perseguían no cabía duda y solo podía pensar en escapar por supuesto en eso y en mi deber deber sí general al fin y al cabo había una bomba que recuperar de aquel malvado tol qué agudo por tu parte haber recordado eso ¿Eh? ahí están estas medusas vamos a agarrar burbuja ¿Eh? No. Otra vez Ahí está Sube, sube, sube Hay que tener cuidado que no nos pinchemos Porque si no nos morimos acá Ahí está, corre, corre Ahí está Un salto Épico Uy, Uy vean Ahí está el Kraken Aquí también se ve que hay como como, como arquitectura, perdón. Otro salto. No llego, no llego. Uy, sí llegué. Ahí está. Ese Kraken es gigante. Okay. Medusa es gigante. Todo es gigante en este mundo. Pero primero tenía que escapar, dice Escapar de una criatura terrible Avariciosa que destruía todo a su alcance Ay, no puede ser, me electrocuté ahí ¿Era saltarlo? A ver, vamos a ver Ahí, hay que saltarlo ahí Salta Ok Y si es que destruyó todo su alcance Arrastrando todo lo que acercaban sus garras Hacia su ruina miserable Una acumulación de trofeos inútiles Y cosas dice. Supongo Toborich que Uy, ten cuidado Uy, casi me lo trocuto ahí Ok Ya no alcancé a leer lo que decía ahí Pero bueno, vamos a Mover esto para que nos deje pasar acá Ahí está. Vámonos. Ok. Salta. Vean, hay, hay ruinas enterradas. Así como si hubiera, una, hubiera visto una civilización aquí, ¿no? 
Hay otra puerta ¡Uy! Me espantó eso Uf. Nos estás echando a este Tenemos que escapar de este Kraken ahora, ¿no? No puede ser Vamos Ya como todo está electro electrocutado por eso Me tenía como un ratón general Dice, un pequeño ratón manipulado por un gato terrible Salvo que tú estabas debajo del agua Me sentía como un ratón submarino Perseguido por un gato eléctrico elástico con ocho tentáculos Exacto Bien, me alegro de haberlo aclarado Puedes continuar Ok Uy, pensé que me iba a electrocutar con eso Pero bueno, vamos Aquí hay que saltar, con cuidado ¡Salta! ¡Con cuidado! Uf, ahí está Por un momento que pensé que sí me iba a electrocutar ahí Vamos a agarrar esto Sube, sube Sube Ahí está Aquí hay que abrir esto para que nos dé burbuja ¡Uy! Ahí está el Kraken Nos está observando Ok, sube Sube Ahí está Vean cuántas minas hay ¿Submarinos? No habías hablado antes de ningún submarino Ah, ¿no? Porque no... No... A ver, no en general Por supuesto, submarinos Millones, bueno, al menos algunos, dice ¿Se está choreando? ¿Se está choreando el general? ¿Algún submarino en particular dice nombres o números? ¿Vean cuántas minas? General... ¿Ha perdido un submarino? No tengo la libertad de responder esa pregunta como ya sabes Bueno general, perder el coche en una tormenta de nieve es mala suerte como dijo Pero perder todo un submarino podría decirse que es una negligencia ¿Ya? Ahí está el submarino Gigante tenemos que meternos ahí Ahí está ¿Y estás seguro de que era mi Depth? Bueno, eso es lo que se ponía en el casco Así que supongo que sí Ah, creo que sé por dónde va a continuar esta pésima historia Milagrosamente conectaste los restos del motor de ciclo cerrado Llenaste los tubos lanzatorpedos Te deshiciste del Kraken de un disparo y saliste victorioso en la superficie No, general Eso no es para nada lo que pasó Sí que pude llegar a los tubos lanzatorpedos Pero por otro motivo muy diferente Al fin y al cabo la historia no nos ha enseñado que no se debe jugar con la energía atómica al igual que con los gener... ¿Qué? generales okay. Ya le está contando acá la historia de cómo Ok, ya, no, ya nos metimos al submarino Por alguna razón hay oxígeno aquí Imagino que ya No necesitamos ese casco feo Vámonos ¿Qué tenemos que hacer? Ah, uy Acá está. está. Oh. Se enojó. El Kraken corre. Ahí están sus tentáculos, no puede ser. Me quiere agarrar. Corre. Corre. Uy, vamos a saltar. Salta. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy, luego va con sus lentitudes! ¡Corre, corre! ¡Uy, ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre!
corre, corre. ¿Qué? ¿Ahora qué? Ay, se activó solo, ¿no? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Acabará nuestro entusiasta pero desorientado héroe en sus días? Como Shushi socialista Truncará trágicamente sus temerarias asas El vengativo calamar ¿Perdonará alguna vez el general su esposa Por haber perdido a Rusia ni Ludmila? ¿Y cuántos huevos robó Pavel? ¿Y dónde los guardaba? La respuesta a todas estas preguntas y más Tendrán respuesta o no En el próximo emocionante capítulo de Título Orfeus Ok, bueno Pues así Empezamos otro capítulo, amigos. Eh, ya vamos a acabar el juego realmente. O sea, ya. Yo siento que lo vamos a hacer en unos 10 capítulos. Bueno, pues aquí llegamos al torpedo. ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? Por alguna razón estaba vivo. Un giro de destino cambió mi suerte. Estaba vivo. Por muy extraña que fuera esta tierra, sabía que todo la había llegado hasta aquí. Y mi misión era encontrarlo Y ocurrió así Ay, Me están cantando amigo. No sé ustedes, la verdad a mí sí me está gustando Ok, bueno, pues vamos a ver Dice, ya estamos aquí, ¿cómo estábamos? De repente, ¿cómo está pasando mucho? Muy rápido el tiempo, vean De día y de noche, súper rápido ¿Es en serio? Ya, ya el sol caía sobre mí de manera implacable, dice. El calor era insoportable. Estaba agotado. Pero no podía detenerme, debía seguir. Durante siete semanas atravesé arduamente el desierto. El segundo día, por favor, camarada. Si es posible, creo que deberíamos saltarnos los detalles. A no ser que lo consideres relevantes al paradero del título Orfeus. Por supuesto, general. Entonces nos saltaremos la parte del desierto cantante, el oasis de espejos, las observaciones de Meg de Tol a lomos de sus per perodáctilos, llevando consigo las piernas de mi nave estrelladas al horizonte de la Numeria. Espera, ¿qué? ¿El desfiladero cantante? Eso no, la nave perforadora. Ah, sí, general, la nave perforadora. ¿Pero para qué la quería Tol y por qué Lemuria? Lemuria. Lemuria general, no conozco esa Lemuria camarada, es porque no existe general, o al menos eso pensaba. ¿Ya? ¿Aquí pasan muy rápido los días? Ok. Según caminó siete semanas, dice. Ya estamos en el desierto ahora. ¿Cuánto llevamos? Luego me paso, luego se me va el tiempo y me paso, amigos. Ok, vámonos. Okay. Un templo en el desierto Se parece como la India ¿no? ¿Ya? Está, está medio extraño esto A ver, vamos a jalar la palanca Ah, ¿qué pasa? El sonido reconstruyó esto Ok. Demasiado extraño. Pero bueno, vamos. Corre. Ok, corre. Ahí está. Estos extraños cristales parecían poseer un extraño poder sobre los bloques y arcos de piedra. Cuando resonaron se reconstruyó la ciudad entera. Y ahí donde habían sido robados, fruto de expolio de cierto ma malvado ladrón estaba subida en ruinas, era como un instrumento musical gigantesco, destrozado, pero preparado para sonar en cualquier momento. ¿Vean? ¿Todo está flotando? ¿Salto? Uy, casi me mato ahí. Ok. Por abajo Ok 
música. Sal, aquí hay que bajar esto. Ahí está. Ah, sí, corre. Qué poético. Estoy seguro que nuestros ingenieros estarían fascinados y desconcertados de igual medida. A ver, aquí qué tenemos que hacer. Se rompió. Hay que esperar, yo creo que hay que esperar. Sí, ahí está, corre. Ahí está. No funciona. Cuidado. Uy, un pterodáctilo, amigos, van. No. Los pterodáctilos que vimos al principio, ¿no? Uy, ten cuidado. Ve. Uy, casi me iba a agarrar, ¿eh? Uy, ten cuidado. Uf. Ah, miren, aquí están los mech. A ver, tengo, tengo que jalar esto. A ver. Ah, ya. Es que aquí hay una palanca. Ya. A ver. Que, que resuene la campana. Listo. Uf. Ya. Corre, corre. No. Tenemos que pasar en el momento exacto para que no nos vea, ¿ok? Vamos a hacerlo bien con calma. Espera, hay que esperar. Hay que esperar. Ahí está, corre. Corre, corre. Ahí está. Uf. Lo pasamos, amigos. Así, los Meg estaban ahí, lo que significaba que cualquiera que fuera mi plan que tuviera Tol iba a efectuarse en estas tierras abrasadoras. Inmediatamente, general, primero necesito saber esto. Ya le he contado cómo los dispositivos que se les obligó a llevar a los esclavos Meng procedían de la superficie. Las piezas de Walkie Talkie y todo eso sí, por lo que me has contado. Suponiendo, como dices, que hay una gran cantidad de naves y barcos perdidos en el océano, de lo que todo pueda sacar de la necesite para construirlos. Es que me trago ahí, está muy rápido, pasa muy rápido las letras. Y me dan chance de leerlas. Mientras completaba con asombro el alzamiento de la caída de los edificios a mi alrededor. ¡Uy, ten cuidado! Uf. Y se me di cuenta de que otro gran componente de esos cascos era el, el cristal. Tol había estado en Lemuria por él. Conocía la ciudad. ¿Vean, amigos? Sabía que los cristales amplificarían las vibraciones y las ondas. Vean, vean, vean. Lo que significa. Ok. ¿Cómo se mueven? Como que música. Tocan música. Como que la música hace que se levante, ¿no? No me acuerdo, si no te vas a. Te van a aplastar. Sí, imaginé general. ¿Qué clase de amplificador podía crear al fusionarlo con la ciencia atómica más avanzada de la civilización soviética ha producido jamás? Espera. No lo entiendo. ¿Ha dicho que Tol estaba planeando detonar la bomba para hacer añicos que la corteza terrestre y volver a la superficie? Un error trágico, general. No me había percatado del alcance de las ambiciones de ese loco. Okay. O sea, que quería detonar la bomba para llegar arriba, pero pues eso, eso iba a crear como una destrucción total, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ahí está. Pasa. Ten cuidado. Espera ahí. Ahí está. Corre. Corre, corre. Ahora jalamos la palanca. Ok, ahora tenemos que ir para allá. Con cuidado. Ahí está. 
corre Uy, Hay que esperar a que baje Ahí está Ok Ok Por suerte son sordos, no me, no me oyen A ver, vamos ¿Ya? ¿Qué es eso? Los numerosos pictogramas de una historia de maravillas Parecen surgir que los lemularios eran viajeros de otro mundo donde se hallaba un misterio reloj. Misterioso reloj. Eso es muy misterioso, tan misterioso como el paradero de Little Orfeos, quizá. Caga, sí, por supuesto, final. Ya estoy llegando a eso. Vean, con un reloj que flota. Se, medio, se ve medio extraño eso. Uf. Bueno, pues ya estamos acá de este lado. Bueno, pues vamos a dejar que se guarde para poder acabar con este capítulo. Espero que les esté gustando, amigos, que les haya agradado este video. Si es así, pues suscríbanse, dejen su like, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo subo un nuevo video. También aquí en la descripción les voy a dejar listas de reproducción de juegos similares a estos de plataformas 2D Indies. Y bueno, amigos, sin nada más que decir, mi nombre es Arturo y nos vemos hasta la próxima y buena suerte.